Ang pinakabagong animated series na 13 ay number 1 na sa Netflix, Liza Sibrano super excited sa kanyang bagong hamon sa kanyang karera. Alamin mo buong kaganapan, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button at mag-like, mag-comment at i-share. Number 1 na sa Netflix ang animated series na 13. Sa Netflix ngayon, nag-streaming na ang 6 episode ng Trese kung saan tampok ang boses ni Liza Soberano sa original Tagalog dub bilang bidang si Alexandra Trese. Ipa sa tweet ni Liza, I can't believe this is Trese, is about to premiere. This is my first time watching on it entirely too, tweet ni Liza noong Webes. Marami ang mga kapwa artista at mga taga-suporta ni Liza Soberano ang super excited at natuwa sa pag-voice dub ni Liza sa bagong animated series na Trese. At napabilang nga ito sa sampo sa pinaka-pinapanood ngayon sa Netflix sa Pilipinas. Bahagi ng FB post ng writer, actor, composer na musical director na si Vincent De Sos, Trezzy on the Netflix was such a thrill to watch. It was such fun ride being a huge horror fan myself. Love the animation. Chanak, Capre, Aswang, Nuno, Sigbin, and Babae sa Balete Drive in anime. Come on, what's not to like? Ayon pa sa kanya, congratulations to Apollo Sheikh Abraham for voicing Captain Guerrero, Eugene Adelia as Anton Trece, Christian Velarde as Nuno, and Rennie Tandok as a Mayor Santa Maria, as tig niyo mga senior. Para sa akin, sakto lang naman yung mga malajakili no say stoic voice acting ni Liza Soberano, which work in the contrast with the frantic noise, violence, and gore on the series. Ayon pa sa kanya, sakto lang di umano ang fabu-voice dub ni Liza. I'd also like to the point out it was somehow a relief, at least for me, that the composer didn't go the usual and predictable road of overdoing the use of traditional Filipino instrument on the score. Minsan kasi, mas magiging for effect na lang yung mga tunog ng traditional instrument rather than the function and enhancing the mood of intention of the scene. Laking pasasalamat ko na wala akong narinig na kubing kung meron man malamang nalunod ng sigawan ng mga mumu at aswang. I'll watch it again tomorrow with the English language dub. Check ko lang ang pareho sila ng ending ng Pinoy language version na charrette. At ang cute ni na Crispin at Basilio, huwag na huwag ganyo silang papatayin dahil kakainin ko ang atay nyo. Based at Netflix. Ayon pa sa kanya, nakaka-proud lang talaga na mapapanood ng buong mundo ang graphic novel na hindi lang Pinoy ang may gawa, kundi kwentong Pinoy ang pinalalabas. Nakaka-proud ang team ng student kabog ni Budget Tan, the writer and creator, Dad Therese, for making history here. Ayon pa sa kanya, super proud siya kay Liza Soberano dahil hindi man ito natuloy sa pagiging dana, ay natuloy naman ito sa pang-international series na ito na The Trese. Trese, ang pinakabagong original animated series na gawa ng Pinoy. Ang kwentong ito ay tumatakbo sa isang babaylang manggagamot at isang sundalo. Yun ang karakter ni Alexandra Trese na binigyang boses at buhay ni Liza Soberano. Sa pinakabagong original animated series ng Netflix, ayon sa nakakarami na undot man noon ang kanyang paglipad o pilang sa karakter na si Darna, ngayon ay nibigyan ng katuparan ng kanyang pangarap sa Trese o sa animated series na ito na trabaho ni Trese bilang isang detective o lakan sa katotohanan. At sa sang katauhan na hanapin ng mga lamang lupa at masamang elemento na nagaan yung tao at nagtatago sa paligid ng kamay nilaan. Mapapanood po ang trese sa streaming platform ng Netflix mula June 11. So mga kachika, ano ang masasabi niyo sa balitang ito? Huwag kalimutang mag-iwan niyong comment sa nasabing balita at mag-subscribe sa ating channel para sa next update. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig po sa ating video.